Olá pessoal, mais uma vez Doutor Refrigeração trazendo algumas dicas para vocês aí na área de ar condicionado e refrigeração. Pessoal, estou aqui com a placa universal, tá? Estarei instalando essa placa numa máquina piso teto de 60 mil BTUs. Aqui está a unidade condensadora dela, é a unidade condensadora vertical e estaremos instalando essa placa daqui, ó. Como o próprio nome fala, placa universal pode ser instalado em qualquer tipo de máquina, tá? Para instalar essa placa aqui, que no caso ficará na unidade evaporadora, eu terei que desmanchar tudo isso aqui, pessoal. Eu vou desmanchar tudo isso daqui, arrancar toda a placa e estarei voltando com vocês logo logo, tá? Mas de antemão, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Essa plaquinha daqui tem um, dois, três, quatro, cinco relé, tá? Esse relézinho maior aqui, nós chamamos ele de relé de potência. É ele que alimenta a unidade condensadora. Esse segundo relézinho aqui, ó, ele tá dizendo que é VR, válvula reversora, ou seja, para máquina quente e frio. E aqui eu tenho um sensor high, mid e low, que faz as três ventilação da máquina. Velocidade alta, média e baixa, tá? Aqui eu tenho o conector do sensor de temperatura, que é esse carinha daqui. Eu tenho aqui o conector da placa interface, que é essa plaquinha daqui, olha. E aqui eu tenho saída e entrada do trafozinho do transformador. Conector maior, entrada 220. Conector menor, saída 12 ou 13 volt, tá? E eu tenho o ponto de alimentação da placa, que normalmente é o L e o N. Está aqui o N e está aqui o L. É só procurar L e N que vocês estarão vendo. E aqui eu tenho o contato COMP, tá? Que é a saída de alimentação desse relezinho que vai para a unidade condensadora, certo? Vai sair desse ponto aqui. Eu vou desmanchar tudo isso aqui que vocês estão vendo, daqui a pouco nós voltamos, beleza?